హాయ్ తెలుగు తెలుగు స్వాగతం మన వెల్త్ క్రియేషన్ టిప్స్ టిప్స్ ఫ్యామిలీ అందరికీ దసరా శుభాకాంక్షలు నాకు ఎన్నెన్నో చాలా మెసేజ్లు వచ్చేస్తాయి వచ్చేసాయి వారికి పేరు పేరున మిగిలిన ఛానల్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు ఇది బహుశా నాలుగో దసరా అనుకుంటాను మనం ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత సో మీ అందరి ఆదరాభిమానాల వల్ల ఈ ఛానల్ నడుస్తున్నది ఐమ్ వెరీ వెరీ హ్యాపీ సో మీరు చూపించిన చూపించే ఆదరాభిమానాలకి కృతజ్ఞ ఉన్నాయి ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ అండ్ ఈ ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత నాలో ఒక రకమైనటువంటి కొత్త ఉత్సాహం వచ్చింది ఎందుకు వచ్చిందంటే ఇంతకుముందు ఛానల్ స్టార్ట్ చేయకముందు నాకు నా యాక్టివిటీ పనిచేసే విధానం వేరు ఛానల్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత పని విధానం మారిపోయింది ఎక్కువ అటెన్షను ఈ ఛానల్ మీద స్టాక్స్ మీద షేర్స్ మీద పెట్టడం ఎక్కువ మోర్ టైమ్ ఐ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ఆన్ స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్స్ వీడియోలు ఇవి అవి అవిను సో దాంతో ఏంటంటే ఒక నాలో ఒక ఒక కొత్త రకమైన ఉత్సాహం వచ్చింది ఉత్సాహం అంటే చెప్పాలంటే ఒక కొత్త ఎట్లా చెప్పాలో నాకు అర్థం కావట్లేదు బట్ మీరు అర్థం చేసుకోండి స్టాక్ మార్కెట్ అంటే నాకు ప్యాషను నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే చదువుకునే చిన్నప్పుడు అంటే చిన్నప్పుడు కాదు కానీ కాలేజీ అయిపోయిన తర్వాత యూనివర్సిటీకి వచ్చిన దగ్గర నుంచి మరి నాకు ఎందుకని ఎట్లాంటి ఇంట్రెస్ట్ కలిగిందో మరి అది తెలియదు కానీ నాకు చాలా ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది యూనివర్సిటీలో చదివే రోజుల్లో ఉన్నాయి న్యూస్ పేపర్ తీసి స్టాక్స్ ఏమేమి పెరుగుతున్నాయి ఏమేమి తగ్గుతున్నాయి ఏంటి అని ఊరికే చూస్తూ ఉండేవాడిని తర్వాత అప్పట్లో డాక్టర్ రెడ్డిస్ ల్యాబొరేటరీస్ అవన్నీ ఉండేవి పది రూపాయలు తొమ్మిది రూపాయలు ఆ తర్వాత సత్యం కంప్యూటర్ ఒకటి వచ్చింది చాలా వచ్చినాయి నేను చాలా వచ్చినాయి చాలా పోయినాయి సో మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ అనేది స్టాక్ మార్కెటే అప్పట్లో ఏం పెద్దగా లేదనుకోండి మీకు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ ఆన్వర్డ్స్ స్టాక్ మార్కెట్లో కొంచెం క చలనం కథలకు వచ్చింది నేను రెడీగా ఎయిటీ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతాల్లో ఎయిటీ సెవెన్ ఎయిటీ ఎయిట్ ఆ ప్రాంతాల్లో రెడీగా స్టాక్ మార్కెట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయటం మొదలు పెట్టేశాను ఆ తర్వాత చెప్పక్కర్లేదు కదా హర్షాద్ మేహతా భూము పది పదివేలు పదివేలు పదిహేను వేలు అలా అలా యాభై వేలు చేశాను ఆ యాభై వేల నుంచి హర్షాద్ మెహతా భూమ్ టయానికి అంటే నైన్టీన్ నైంటీ టూ బడ్జెట్ మన్మోహన్ సింగ్ గారు ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ పుణ్యమని ఆ టయానికి అది నా పోర్ట్ఫోలియో ఎన్ని లక్షలు అయిందో నేను లెక్క వేసుకోలేదు కానీ కనీసం నాలుగైదు లక్షలు అయి ఉంటుంది దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ స్టాక్ మార్కెట్ మా ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళంతా కూడా అబ్బో స్టాక్ మార్కెట్ స్టాక్ మార్కెట్ అంటే అప్పుడు ట్రేడింగ్ కూడా చేసేవాళ్ళం రింగ్లో ట్రేడింగ్ అంటారు కదా ట్రేడింగ్ చేసేవాళ్ళం తర్వాత కొని పడేసుకోవటం స్క్రిప్ట్స్ ఫిజికల్ ఫార్మాట్లో ఉండే కదా సర్టిఫికెట్లు కట్ల కట్లు వచ్చేవి అదంతా అదో ప్రపంచం అది మరి స్టోరీ బ్రీఫ్గా చెప్పాలంటే ఎంత శర శరవేగంగా పెరిగానో అంత శరవేగంగా పడిపోయాను కూడా హర్షాద్ మెహతా గారి పుణ్యవాణి అప్పుడు పడిపోకుండా ఉంటే అంటే ఎక్కడెక్కడో అటక మీద అక్కడెక్కడ షేర్ సర్టిఫికెట్లు దాసేవాళ్ళం ఆ రోజుల్లో ఏది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ రేట్స్ అవుతాయనే రూమర్ వచ్చే వచ్చి వచ్చింది ఓల్డ్ అంత కట్ ఉండేది షేర్లు కట్ట మరి ఆ రోజుల్లో ఆ డబ్బులతోటి రెండు మూడు స్థలాలో లేకపోతే రెండు మూడు ఇళ్ళో కొని ఉంటే ఆ నాలుగైదు లక్షలు ఇవాళ మోర్ దాన్ టెన్ క్రోర్ అయి ఉండేది 
కానీ అది వీలు పడుతుందా వీలు పడదు జీవితం జీవితమే మనం ఇట్లా జరుగుంటే బాగుండేది అనుకుంటాం అట్లా కాదు అట్లా జరుగుంటే జీవితంలో నేనేం నేర్చుకుని ఉండేవాడిని కాదు ఎవరికి నేర్పగలిగిన పొజిషన్లో ఉండేవాడిని కాదు ఆ సెట్ బ్యాకే నాకు ఊతాన్నిచ్చింది ఆ సెట్ బ్యాక్ నుంచి తిరిగి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి నేర్చుకోవటం అర్థం చేసుకోవటం దాని సంగతి ఏంటి కథా కమామేషు ఇదంతా అందువల్ల ఏంటంటే ఫెయిల్యూర్సు బై మీ అనుకుంటాం నాకు ఎందుకు ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది ఎందుకు నేను ఫెయిల్ అయ్యాను ఎందుకు నష్టపోయాను ఎందుకు నాకు ఇలా జరిగింది నాకు నాకే ఇలా ఎందుకు జరుగుతున్నది అని అనుకుంటుంటాం చాలాసార్లు అది పొరపాటు జరిగేవన్నీ మంచిగాని అనుకోవటమే మనిషి పని అని పాట కూడా ఉంది అంతా మన మంచికే మనకు వచ్చేటటువంటి ఇష్యూస్ కానీ ట్రబుల్స్ కానీ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ లేకపోతే సెట్ బ్యాక్స్ కానీ లాసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా భావి జీవితాన్ని భవిష్యత్తుని మెరుగుపరచడానికి మనల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి లేకపోతే మనకి తగిన జ్ఞానాన్ని కలిగించడానికి వచ్చినాయి అని అనుకోవాలి కానీ ఇదేంటి నాకు ఇలా జరుగుతున్నది నాకెందుకు ఇలా నష్టమైపోయింది నష్టాలు అయిపోయింది అని అనుకునే ప్రయోజనం లేదు వచ్చే రా కావాల్సిందేదో జరిగిపోయింది కదా వాపోయి ప్రయోజనం లేదు ఇందులో ఏదో ఉంది దెర్ ఈస్ సంథింగ్ గుడ్ ఇన్ ఇట్ అందుకే నాకు ఇలా జరిగింది అని అనుకోగలిగితే ప్రజెంట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ని అంటే ప్రజెంట్లో ఉన్నటువంటి సెట్ బ్యాక్స్ని కానీ లాసెస్ని కానీ కొంచెం పాజిటివ్గా ఎన్కౌంటర్ చేయగలుగుతాం పాజిటివ్గా ఫేస్ చేయగలుగుతాం అది నేను అర్థం చేసుకున్నది ఆ సెట్ బ్యాక్ వల్లే సెట్ బ్యాక్ రావటం వల్లే జీవితాన్ని జీవితం గురించి నేను చాలా బాగా అర్థం చేసుకోగలిగాను ఫైనాన్స్ గురించి స్టాక్ మార్కెట్ గురించి వీటన్నిటి గురించి అంత జీవితం వడ్డించిన విస్తరలా సాగిపోతే అందులో ఏమి ఉండదు ప్రాక్టికల్గా ఆకలి వేసినప్పుడే ఆకలి వేసినప్పుడు మాత్రమే భోజనం తాలూకు రుచి తెలుస్తుంది ఆకలి లేనప్పుడు మీరు ఏమి తిన్నా నేను చెప్పేదే ఉంది మీరు అందరికీ అనుభవంలో ఉన్న విషయమే అదండి విషయం తర్వాత మార్కెట్ గురించి మాట్లాడితే మార్కెట్ యాజ్ ఎ హోల్ తీసుకుంటే వెన్ యూ కంపేర్ విత్ ట్వంటీ వన్ విత్ ట్వంటీ టూ చూడండి ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇక్కడ నిఫ్టీ ఎంత ఉండేదంటే పద్దెనిమిది వేల మూడు వందల ముప్పై నాలుగు ముప్పై ఐదు ఆ రేంజ్లో ఉంది ఇప్పుడు పదిహేడు వేల మూడు వందల రేంజ్లో ఉన్నాం అంటే దగ్గర దగ్గర వెయ్యి పాయింట్లు దిగి ఉన్నాం ఒక సంవత్సర కాలంలో నిఫ్టీ వెయ్యి పాయింట్లు కోల్పోయింది దీన్ని పాజిటివ్గా తీసుకోవాలా నెగిటివ్గా తీసుకోవాలా చెప్పండి నెగిటివ్గా తీసుకోవాల్సి వస్తే ఎట్లా ఉంటుంది లాస్ట్ ఇయర్ కంటే ఈ ఇయర్ తగ్గింది ఏమో నెక్స్ట్ ఇయర్ ఈ ట్రెండ్ కంటిన్యూ అవ్వదని ఇంకా తగ్గదని ఏంటి గ్యారంటీ డౌన్ ట్రెండ్ స్టార్టెడ్ అది నెగిటివ్ అప్రోచ్ పాజిటివ్ అప్రోచ్ తీసుకుంటే థౌజండ్ పాయింట్స్ ఇన్ ఎ ఇయర్ ఈజ్ ఎ గుడ్ కరెక్షన్ ఈ మాత్రం కరెక్షను అవసరమేనేమో అందుకనే కరెక్షన్ వచ్చింది అంటే ఫర్దర్ కరెక్షన్ పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు ఎందుకంటే వన్ ఇయర్ గడిచిపోయింది కదండి ఫర్దర్ కరెక్షన్ పెద్దగా ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ దసరా వచ్చేటప్పటికి ఇరవై వేలు చూసారా నెక్స్ట్ దసరా వచ్చేటప్పటికి ఈ ఇండెక్స్ ఇరవై వేలు ఇరవై వేలు పైచులకు ఉండే అవకాశం ఉంది సో లెట్ మీ బీ పాజిటివ్ ఇంకా ఏం తగ్గుతుందిలే ఇట్స్ ఓకే చాలా ఫ్యాక్టర్స్ కరెక్షన్ చాలా ఫ్యాక్టర్స్ ఇండియన్ ఎకానమీ కన్సిడర్ చేసింది మార్కెట్స్ కన్సిడర్ చేశాయి కరెక్షన్ కూడా వచ్చింది వెయ్యి పాయింట్లు కరెక్షన్ అంటే మరి అంత తక్కువేం కాదు సంవత్సర కాలంలో కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే అట్లా తీసుకుంటే పాజిటివ్ మీరు పాజిటివ్గా తీసుకోండి నెగిటివ్గా తీసుకోండి దాని గురించి వర్రీ లేదు ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా ఇండెక్స్ని బేస్ చేసుకుని కాదు గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండెక్ ఇన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా 
overall fundamentals of the economy overall fundamentals of the economy on broader front second manu investment invest cheyataniki overall ga sector position emiti future lo ee sector ela unde avakasam undi manu ee sector lo invest chesthe better results better vastayi better growth vache avakasam undi number 1 number 2 entante sector categorization lekunda kuda konni stocks untayi a particular stock is the A sector and a general sector. Atla, Konuntai, Watla Koda, growth stocks unde avakasa mundi. Ite growth stocks in a Kottawal laite large cap loan a vet coli, yet the most could dig a mid cap. Senior site equa small cap loan a vet coli. Small cap and mid cap with call seniors, which is the same which is the experience. That is the difference. This is the best method is to invest in mutual funds. Mutual funds will invest share. Invest in the chest to chest to the stock market. Atanjas Kuntu Kunchukuchu stock market loaded a patch. I take initial gain tente mutual funds lo and invest Shastaro Andulo Sakam Matrame individual stocks lo may sum the portfolio may remain in Jeep, invest share. Miro Kalakshopa lo mutual funds lo petunar and Kundi Inca funds unte Kevalon Okay, half a veil Mensakunda, we sum the investment to own the stocks lo battle. In the Kadala te. Stock market too, chala bhayan kvayendi. Yepudi emo thundu teliyu. Rakrakala rakrakala ka veil thundi di. Chitra vichitra ka thullo. Manu nerch ko al mundu. Nerch ko na tarvata invest chase chai to maul berte bound thundi. But invest chase to chase to nerch ko ne di koda ok vedanam. So invest chase to chase to nerch ko thani ki chetul kalch ko kunda leda takko ga chetul kalch ko thani ki. Slow Gavalari. In the country, mutual funds are specialist to Naru all Jays Perta. Coach a commissioner did this counter. Manak job satisfaction on the Mukinga time Takuna Walaki, job Tama jobu, professional, business to Watilo, busy Gavunde Walaki, mutual funds Chalaba Woke Perta. Murray Apudu mutual funds to study Chandi. Yelland mutual funds to Betali, A category low Betali. Equity loan betala, debt equity be, uh, hybrid low betala, uh, like put instruments low, ante fixed income instruments low betala, ante depends on your uh, appetite for risk. Your risk ko yella tis ko galro, anta tis ko galro ni. Mukinga aged people an kundi, above fifty five an kundi, kuchh takko risk ki allo jinch kunte manchidi. This is a traditional approach, but exceptions are always there. As long as the people have a lot of risk, they will be able to do it. If it's a good thing, I don't know. I am for one. I don't mind taking risk. I don't mind taking risk. I don't mind taking risk. Okay, maybe because I don't have to settle it. I don't have to settle it. Risk and manage shagalo, ane confidence to bossa yundocho. But entente prati vekti tama risk level so ta risk appetite ento tano gutinchi than beti chesko. Tarath second thing entente market gurinchi brief ka matlar tano nina erosate market late gada, dasraki nina market bound gada, sudden ga perigin. Children, sudden ka perigat vante. Anto mundu sudden ka ta kindi. Intu heroes nenevo sudden ka perigindi. Yendu ko ta kutundu yendu ko perigindu theli du. Adi that is the best example of volatility. Vokros ta kato vokros perigato. Adi ko da baga ta kato baga perigato. Ah, ante karna lunta karna chupis tharan kundi. Abu pakhan perite American marketo 
గత రెండు రోజులు పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ స్ట్రాంగ్గా వచ్చింది తర్వాత యూరోప్లో కూడా పుల్ బ్యాక్ ర్యాలీ గట్టిగా వచ్చింది నిన్న ఈరోజు అయితే మళ్ళీ అంతగా లేదు కానీ నిన్న బాగుంది అయితే అమెరికన్ మార్కెట్ అయితే రెండు రోజులు బాగుంది బట్ ఈరోజు పొజిషన్ ఇంకా చెక్ చేయాలి కొంచెం యావరేజ్గానే ఉన్నట్లు ఉంటుంది బహుశా ఉన్నట్టు ఉంది ఎందుకంటే ఫ్యూచర్స్ చూస్తే బాగానే ఉంది నాట్ బ్యాడ్ తెల్లవారుజామకు తెలుస్తుంది అనుకుంటే ఆ విషయం సో గ్లోబల్ మార్కెట్స్ని క్లూ తీసుకుని వచ్చాయి అయితే ఏషియన్ మార్కెట్స్ మాత్రం ఈరోజు దసరా సందర్భంగా వాళ్ళకేం లేదనుకోండి దసరా చాలా బాగా అంటే షైనింగ్ ఫస్ట్ టైం చాలా రోజుల తర్వాత కళ్ళకళ్ళాడుతున్నాయి ఏషియన్ మార్కెట్స్ ఈరోజు దాని ప్రభావం రానున్న ఇరవై నాలుగు గంటల్లో అంటే రానున్న పన్నెండు గంటల తర్వాత పది పోని పదిహేను గంటల తర్వాత భారతదేశం మీద పాజిటివ్గా ఉండే అవకాశం ఉంది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు సింగపూర్ నిఫ్టీ కూడా పదిహేడు వేల ఐదు వందల రేంజ్లో నడుస్తున్నది పదిహేడు వేల ఐదు వందలు అంటే ఆల్రెడీ రెండు వందల పాయింట్లు పైగా పైనే అంటే గ్యాప్ అప్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్కి చాలా పాజిబిలిటీస్ ఉన్నాయి హై ప్రాబబిలిటీ ఆ తర్వాత నిలుస్తుందా నిలవదా అనేది దట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అయినంత మాత్రాన నిలబడి పైకి వెళ్తుందని లేకపోతే పడిపోతుందని అట్లా చెప్పలేము గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ అవుతుందన్న విషయం మాత్రం అనిపిస్తున్నది ఆ తర్వాత ఐదు ఆరు గంటలు ఆరు గంటల పైన ట్రేడింగ్ జరుగుతుంది కదా అప్పుడు ఏమవుతుంది అనేది మనం యాక్చువల్గా చూడవలసిందే స్పెషాలిటీ ఏమిటంటే ఈరోజు స్పెషల్ హ్యాంగ్ సెంగ్ ఇండియన్ ఇండెక్స్ కంటే ఇవి నిఫ్టీ కంటే కూడా దిగువగా వెళ్ళిపోయినటువంటి హ్యాంగ్ సెంగ్ సుమారుగా ఫైవ్ పర్సెంట్ పైగా ఒక్క రోజులో పెరిగి అంటే వెయ్యి పాయింట్లు పెరిగి రికార్డు సృష్టించిందండి ఈ మధ్యకాలంలో రోజు తగ్గటమే తగ్గుతూ తగ్గుతూ ఒక్కసారి ఒకే ఒక రోజు ఫైవ్ పర్సెంట్ మోర్ దెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ షాంగ్ ఏమేమి పెరగల హ్యాంగ్ సెంగ్ పద్దెనిమిది వేలు చిల్లరకు వచ్చేసింది ఒక్క దెబ్బతోటి పదిహేడు వేల నుంచి పద్దెనిమిది వేలకు వచ్చేసింది మీరు ఊహించండి పదిహేడు వేలు రేంజ్ నుంచి పద్దెనిమిది వేలు రేంజ్కి వచ్చేసింది ఒక్కరోజే ఓన్లీ వన్ డే దట్ ఈస్ ద స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ బుల్స్ సో ఏషియన్ మార్కెట్స్ కలకల్లాడుతున్నాయి కాబట్టి మనం కూడా ఏషియాలోనే ఉన్నాం కాబట్టి మోర్ లైక్లీ దట్ టుమారోస్ మార్కెట్ విల్ బీ గుడ్ అయితే నిన్నటి సమాచారం తీసుకోవాలంటే విక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది తర్వాత ఇప్పుడు డౌన్ అయ్యి నైన్టీన్ పాయింట్ ఫైవ్ సెవెన్ దగ్గర ఉంది అంటే ఇంకా తగ్గితే ఇంకా బాగుంటుంది దిస్ ఈజ్ గుడ్ ఫర్ బుల్స్ తర్వాత నేసడాకు త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫోర్ పర్సెంట్ పెరగటం మూలాన నిన్న ఈరోజు చాలా అడావిడిగా ఉన్నాయి మార్కెట్లు తర్వాత సింగపూర్ నిఫ్టీ లేటెస్ట్ పదిహేడు వేల మూడు వందల అరవై చూపిస్తున్నదండి పదిహేడు వేల మూడు వందల అరవై పదిహేడు వేల ఐదు వందల వరకు వెళ్ళినట్టుంది పదిహేడు వేల మూడు వందల అరవై తర్వాత నిన్న ఎఫ్ఐఎస్ పదమూడు వందల నలభై మూడు కోట్లు కొన్నారు అంటే వాళ్ళు పాపం కన్ఫ్యూజ్డ్ సెప్టెంబర్ ఏమనుకున్నారు ఏమో సెప్టెంబర్ అమ్మారు బాగానే అమ్మారు పెద్దగా అమ్మకపోయినా అమ్మారు మళ్ళీ అక్టోబర్లో కొద్ది కొద్దిగా కొంటున్నారు కొంట మొదలుపెట్టారు అది వాళ్ళకి ఎటు ఏళ్లలో తోచటం లేదా ఏమిటని అర్థం కావట్లేదు మొత్తానికి అయోమయ పరిస్థితుల్లోనే ఉన్నారు ఎందుకంటే వాలటైలిటీ ఉంది మార్కెట్లో వాళ్ళు కూడా పాపం వాలటైలిటీగానే ఉన్నారు కొంటాం అమ్మటం అమ్మటం కొంటాం ఏదేదో చేస్తున్నారు బట్ దే ఆర్ వెరీ ఇంటెలిజెంట్ పీపుల్ గుర్తుపెట్టుకోండి మన డబ్బులు మ్యాక్సిమం వాళ్ళే పట్టుకుపోతున్నారు కానీ తప్పదు అది విషయం అందువల్ల అడ్వాన్స్ డిక్లైన్ రేషన్ న్యాచురల్గానే బాగుంటుంది కదా ఫోర్ ఇస్ట్ వన్ నాలుగు షేర్లు పెరిగిన ప్రతి నాలుగు షేర్లకి ఒక షేర్ తగ్గింది అంటే ఇది కూడా పాజిటివ్గానే ఉంది అంతా పాజిటివ్గానే ఉందండి ఈ దసరాకి కమింగ్ డేస్ డిసెంబర్ థర్టీ ఫస్ట్ అండ్ బియాండ్ బాగుంటాయని బాగుండాలని ఆశిస్తున్నాను నా తరఫున మీ అందరికీ కూడా దసరా శుభాకాంక్షలు మరొకసారి తర్వాత ఈ ముగించేలోగా మీకు ఒక్కొక్క చిన్న గ్రోత్ పిక్ చెప్తానండి ఇది మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి లేకపోతే కొనుక్కోండి మీ ఇష్టం అది ఎట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ అదేంటంటే పండుగ సందర్భంగా పండగకు వచ్చిన వాళ్ళని గుట్టి చేతులతో పంపించకూడదు అంటారు కదా అట్లాగే పండుగకి నేను అనుకున్నాను ప్రతి పండుగకి ఏదైనా ఒక పిక్ తప్పనిసరిగా ఏదైనా స్టాక్ గురించి మాట్లాడదామని
హెడల్బర్గ్ సిమెంట్ అండి మధ్యలో లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో కరోనా అండ్ ఆఫ్టర్ మాత్ ఇది కొంచెం స్లో డౌన్ అయింది నంబర్ వన్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ప్రమోటర్స్ హైలీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ప్రమోటర్స్ ఇక్కడ కాదు జర్మనీ నెదర్లాండ్స్ అక్కడ కంపెనీ ఇది ఇక్కడ మైసూర్ సిమెంట్స్ అవి ఇవి రెండు మూడు కంపెనీలు తీసుకుని కొనేసుకుని తర్వాత కెపాసిటీ ఎక్స్పాన్షన్ చేసి వాళ్ళకి సిమెంట్ టెక్నాలజీలో వాళ్ళు లీడర్స్ వాళ్ళు ఇండియాలో చక్కగా బిజినెస్ చేస్తున్నారు ఈ కంపెనీకి బోల్డ్ అంత ఫ్యూచర్ ఉంది బోల్డ్ అంత గ్రోత్ ఉందని నమ్మే వాళ్ళల్లో నేను ఒకటి నాకు ఉన్నాయి కొన్ని పెద్దగా లేవులేండి ప్రాఫిట్స్ బుక్ చేశాను మంచి ప్రాఫిట్సే ఇచ్చాయి దీన్ని గత మూడు మూడున్నర సంవత్సరాల నుంచి ట్రాక్ చేస్తున్నాను ఎక్కడి నుంచి అంటే అంటే వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ రేంజ్ నుంచి వన్ థర్టీ వన్ ఫార్టీ నుంచి అక్కడి నుంచి ఇక్కడేం పెరగలేదు అనుకోండి అది టూ థర్టీ టూ ఫిఫ్టీ ఆ రేంజ్కి వెళ్ళినట్టుంది మ్యాక్సిమం టూ ఎయిటీ అట్లా వెళ్ళినట్టుంది ఇది దీని హై ఒకప్పుడు సో మళ్ళీ కొంచెం డౌను బిజినెస్ సైకిల్ కదా ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బిలో టూ హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్కి ఉంది టూ హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్కి బిలోగానే ఉంది నెవర్ ది లెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి దిస్ హోల్డ్స్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రామిస్ ఇదొకటి నేను మరొకటి కూడా చూస్తున్నాను ఓరియంట్ సిమెంట్ అని అంటే వీటికి ఫ్యూచర్ ఉంది అని అనిపిస్తున్నది ఓరియంట్ సిమెంట్ మరొకసారి చెక్ చేస్తానులేండి ఐ ఐ చెక్ బిఫోర్ ఐ కమిట్ బట్ హెడల్బర్గ్ సిమెంట్కి సంబంధించి దీని మార్కెట్ క్యాప్ చిన్నది మార్కెట్ క్యాప్ నాలుగు వేల మూడు వందల కోట్లు పైచలుకుంది అంటే చిన్న కంపెనీ అందువల్ల స్మాల్ ఈజ్ బ్యూటిఫుల్ అంటారు కదా చిన్న కంపెనీ ముద్దు కంపెనీ అందులో సిమెంట్ ఇండస్ట్రీకి సిమెంట్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఒకటి పెరగడం మొదలు పెడితే అడ్డు ఆపు లేకుండా పెరిగిపోతాయి ఫ్యూచర్ ఈ భారతదేశానికి ఫ్యూచర్ గ్రోత్ స్టోరీ స్టోరీకి నాంది పలికేవి బేస్ వేసేవి సిమెంట్ అండ్ స్టీల్ ఇండస్ట్రీసే ఆ విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి మెటల్స్ యూ కెన్ సే ఇక్కడ సిమెంటు ఒకసారి అందుకుందంటే చాలా బాగా పరిగెడుతుంది అందువల్ల ఏంటంటే ఈ దసరా సందర్భంగా దీన్ని నేను ఎంచుకున్నాను దీనికి మరి నెక్స్ట్ దసరాకి టార్గెట్ చెప్పండి అంటారు అది చెప్పడం కష్టం ఊరికే గెస్సింగే అవుతుంది దయచేసి దీని టార్గెట్ చూడకండి అడగకండి ఇది ఎప్పుడైనా వన్ థర్టీ వన్ థర్టీ ఫైవ్ వస్తే తగ్గితే అప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోండి అంతకన్నా ఎక్కువ వెయిట్ చేయదు ఎనీథింగ్ కెన్ హ్యాపెన్ ఆన్ స్టాక్ మార్కెట్ అందుకనే రికమెండేషన్స్ చేయొద్దు అని సెబి వార్నింగ్ ఇస్తుంది కాబట్టి ఇఫ్ యూ రియలీ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇట్ ఈస్ అట్ యువర్ ఓన్ రిస్క్ మీరు సొంతంగా మీ తెలివితేటలు ఉప ప్రజ్ఞ ఉపయోగించి చేయండి లేకపోతే ఎవరైనా సలహా తీసుకుని చేయండి ఇది నా అభిప్రాయం మాత్రమే ఇన్వెస్ట్మెంటు రికమెండేషను కాదు బట్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ఎ గ్రోత్ స్టాక్ పేషెన్స్ ఉన్న వాళ్ళకి మంచి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది అని అంతకు మించి ఎక్కువ దీని గురించి చెప్పడానికి లేదు పైగా రెండు సంవత్సరాలు ఒక రకమైనటువంటి సైకిల్ బిజినెస్ సైకిల్ ఇట్ అండర్ వెంట్ ద వర్స్ట్ ఈజ్ ఓవర్ అని చెప్పడం కంటే కూడా అంతగా లేదు ఇప్పుడు దీని గురించి బ్యాడ్ పీరియడ్ దీనికి అంతగా లేదు ఇక్కడ నుంచి పికప్ అవుతుంది అయ్యే అవకాశం ఉంది అని అర్థం చేసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది ఇదేమి టర్న్ అరౌండ్ కేసు కాదు ఓన్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉంది అంతేగాని స్టేబుల్గా ఉంది పెర్ఫార్మెన్స్ దగ్గర దగ్గర గ్రోత్ లేకపోయేటప్పటికి ఏంటంటే మార్కెట్ ప్లేయర్సు దీన్ని అదే పనిగా కొనటం లేదు కొన్నవాళ్ళు పెట్టుకుని కూర్చున్నారు అంతే అందువల్ల ఏంటంటే స్టేబుల్గా నడుస్తుంది అది చాలా రోజులుగా బట్ యు సీ ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ స్టాక్ ఈజ్ దీని డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ టూ పర్సెంటో త్రూ ఫోర్ పర్సెంటో ఉంది ఎట్లా అంటే 
పది రూపాయలు దీని ఫేస్ వాల్యూ స్టాకు దాదాపు ఎయిటీ పర్సెంట్ నైంటీ పర్సెంట్ డివిడెండ్ ఇష్యూ చేస్తున్నది మీరు లాస్ట్ త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ రికార్డు చూడండి ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే ఎంత ఎయిటీ నైంటీ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్ రూపీస్ అయిపోలా పది రూపాయల షేర్కి పది రూపాయల షేర్కి ఎంత ఇస్తున్నారో చూడండి ఎనిమిది రూపాయలు అంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ అండ్ ఎనిమిది రూపాయలు ఇది ఎంత ఉంది నూట తొంభై రూపాయలు ఉంది మీరు చేసుకుని నూట తొంభై రూపాయలకి టే ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుందండి ఫోర్ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది లెక్కేసుకోండి అంటే ఫోర్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ రేంజ్లో దీని డివిడెండ్ ఈల్డ్ ఉంది అంటే మనం ఇందులో ఇది కొనుక్కునే కొనుక్కునే వాళ్ళకి బ్యాంక్ వారు ఇచ్చే త్రీ పర్సెంట్ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎస్బీఐ అకౌంట్ మీద ఇచ్చే అమౌంట్ కంటే వీరు ఎక్కువ ఇస్తున్నారు ఒక వన్ పర్సెంట్ ఎక్కువ అంటే ఎస్బీ అకౌంట్ సేవింగ్స్లో పడేసాం అనుకోవచ్చు కానీ అది సేవింగ్స్ అకౌంట్లో వేసిన డబ్బులు కరగవు వడ్డీ నికరం గ్యారంటీగా వస్తుంది ఇది షేర్ ప్రైస్ తగ్గితే వెళ్ళిపోతుంది కిందకి ఆ రిస్క్ ఉంది అంతే తప్ప అదర్వైజ్ దిస్ ఈజ్ దిస్ హోల్డ్స్ గుడ్ అందువల్ల ఈక్విటీలో రిస్క్ ఉంటుంది జాతగా చూసి ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి అంటారు అయితే కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ బాగుండి డివిడెండ్ కూడా ఇచ్చే కంపెనీ ఏమైనా ఉంటే చెప్పండి అంటారు చాలామంది అడుగుతుంటారు దిస్ ఈజ్ వన్ ఇది అందుకనే దసరా రోజును దీన్ని ఎంచుకుని మీకు మీ ముందు ఉంచుతున్నాను ఆల్ ద బెస్ట్ గుడ్ నైట్ అండ్ హ్యాపీ దసరా వన్స్ అగైన్ బాయ్